ఎమ్మెల్యే రోజా గారు యాక్ట్రెస్ రోజా గారు మాట్లాడుతూ బాలకృష్ణ గారు హిందూపూర్ పర్యటన నేపథ్యంలో చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది బాలకృష్ణ నువ్వు ఆ రోజు సైగ చేసి మీ నాన్నకి వెన్నుపోటు పడిచి నేను చంద్రబాబును ఇది చేయాల్సింది అలానే సైగ చేసి నీ పార్టీని లాక్కోకుండా ఉండాల్సింది అని చెప్పేసేసి అలానే ఎమ్మెల్సీలు అనేటువంటి లోకేష్ గారిని వైవీపీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని బుద్దా వెంకన్న గారిని కొంచెం అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడడం జరిగింది దీనిపైన మీరు రోజా గారికి ఏం సమాధానం చెప్పాలనుకుంటున్నారు రోజా గారి గురించి ఇంకెప్పుడు అడగకండి సార్ రోజా గారి గురించి మాట్లాడితే మా విలువ కూడా తగ్గిపోతుందని మేము అసహ అసహించుకుంటున్నాం బాధపడుతున్నాం కాబట్టి రోజా సైగలు చేసిందా ఇంకోటి చేసిందా ఇంకో రకంగా వ్యాఖ్యానించి ఆమె నోటికి హద్దు అదుపు ఏమీ లేదు గౌడ గేదెలాగా బరి తగ్గించిన ఒక ఆంబోతులాగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ఆమెకు ఆడ లక్షణాలు లేవు ఆడవాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సున్నితత్వం లేదు మరి ఆమెకి ఇద్దరు పిల్లలు ఆ పిల్లలు ఎంత భయానకమైన పరిస్థితుల్లో బతుకుతున్నారు నాకు తెలీదు సెలవుమణి గారికి అయితే నాకు చాలా జాలి కలుగుతుంది సెలవుమణి గారు ఐ పిటి యూ మీరు మరి రోజా గారి కింద ఎంత నలిగిపోతున్నారో నాకైతే తెలీదు రోజా గారు మీరు ఎప్పటికే ఏ స్త్రీ అనిపించుకొని మాటలన్నీ మీరు అనిపించుకున్నారు ఇక చాలు మౌనంగా ఉండండి మీరు మీరు సమర్థించకపోయినా పర్వాలేదు మీరు సంఘీభావం తెలియజేయపోయినా పర్వాలేదు అసహ్యంగా మాట్లాడద్దు అవమానంగా చేయొద్దు మీరు అవమానపడద్దు తరిమి తరిమి కొట్టిన నగరి కార్యకర్తల దగ్గరికి నేను వస్తున్నాను శోభారాణి అంటే మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఆవిడ సైకిల్ చేసుకుంటానే వచ్చిందండి ఆ బతుకు మొత్తం సైకిల్ చేసుకుంటే బతికిన బతుకు అందుకని ఏంటంటే ఈయన వీరోచితంగా బాలక బాలయ్య గారికి జరిగిన అవమానం ఆయన నియోజకవర్గంలో వీరోచితంగా మాట అన్నారు నేను ఒక్క సైగ చేస్తే నా అభిమానులు అందరూ వస్తారు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అందరూ వస్తారు ఏంటిది ఎమ్మెల్యేగా నన్ను అడ్డుకోవటం అనే మాట అన్నారు కానీ ఈమె సైగ చేసి అది చేయొచ్చు కదా ఇది చేయొచ్చు కదా అంటే ఈమె సైగ చేసి చేసినవన్నీ అందరికీ తెలుసు అండి ఇవాళ సామాన్య మహిళ కూడా రోజా అని ఐఎమ్ సో సారీ లకారాలు పడకుండా ఎవరు మాట్లాడలేదు మరీ అసలు ఒక సోదరు అయితే నీకు అసెంబ్లీలో ఎన్ని బా బాత్రూమ్లు కావాలని కూడా మాట్లాడింది అంటే ఇవాళ భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఒక మహిళా ప్రజాప్రతినిధి ఎవ్వరూ అనిపించుకోలేని మాటలు ఈరోజు రోజా అనిపించుకుంటుంది మీకు సిగ్గులేదా రోజా నేను ఒకటే అడుగుతున్నా బా అదే బాలయ్య గారితో సెల్ఫీ తీసుకున్నావు నువ్వు ఈరోజు జరుగుతున్న యుద్ధం ఏంటి వైసీపీ తెలుగుదేశం ఈరోజు తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవాన్ని ఎవరు కాపాడుకోవాలి ఎవరు కాపాడుతున్నారు ప్రజలు ఎవరి గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారనే ఒక పెద్ద అంతర్యుద్ధం జరుగుతున్న క్రమ క్రమంలో పాలక పక్షానికి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు సెల్ఫీ తీయించుకున్నప్పుడే నువ్వు చచ్చిపోయావు అంటే నువ్వు సైగ చేసి బాలకృష్ణ గారు ఒక్క సెల్ఫీ అని సైగ చేసి వచ్చావా నువ్వు అంటే నీ సైగలు అయితే అట్లా ఉంటాయి మాకు ఆ సైగలు ఉండవు మేము నిజంగానే ఒక సైగ చేస్తే ఈరోజు నువ్వు నగరిలోనే నిన్ను తరిమి తరిమి కొట్టిన మా కార్యకర్త కాదు మీ కార్యకర్తలు తరిమి కరి తరిమి కొట్టిన పరిస్థితులు అక్కడ నీ నగరిలోనే ఉన్నాయని నేను చెప్పదలుచుకున్నా కాబట్టి ఏంటంటే నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా అనే కంటే కూడా ఒక జబర్దస్త్ రోజా ఒక సైగలు చేసుకుంటా బతికిన రోజా ఒక ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే అనేక రకమైన అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడి వచ్చిన రోజా గురించి అందరికి తెలుసు కాబట్టి అంటే బాలకృష్ణ గారు తప్ప పోల్చుకోవద్దండి హీఈ్ ఏ లెజెండ్ అండ్ హీఈ్ సన్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్ అందుకని ఏంటంటే అండ్ హీఈ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనే ఇంటర్నేషనల్ లెజెండ్కి మళ్ళీ ఇవి అంకుడు కాబట్టి ఎట్లా చూసుకున్నా కూడా ఏ డైమెన్షన్లో చూసుకున్నా కూడా హీజ్ ఏ లెజెండ్ అందులో బాలకృష్ణ గారి గురించి నేను ప్రత్యేకంగా ఒక మాట చెప్పాలండి నేను కూడా సినిమా ఫీల్డ్కి దగ్గరగా సెన్సార్ బోర్డు మెంబర్గా ఓ సిక్స్ ఇయర్స్ చూసి అందరినీ చాలా దగ్గరగా చూసినటువంటి అనుభవం నాకు ఉంది బాలకృష్ణ గారి గురించి చిరంజీవి గారు ఒకసారి కామెంట్ చేశారు ఏమనంటే బాలకృష్ణది చాలా చిన్న పిల్లాడు మనస్తత్వం అని చాలా నాన్ కాంట్రవర్షియల్గా ఉంటారు ఎవరు పర్సనల్ వ్యవహారాలు జోలికి పూర్వ అసలు ఆయన ఆయన పని ఏంటి ఆయన ఏంటి వృత్తిపరంగా సినిమాలు అయితే సినిమాలు చేసుకుంటారు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా ఆయన నియోజకవర్గంలోకి వచ్చి నా నియోజకవర్గం ఎంత అభివృద్ధి సాధించిందని చూసుకుంటారు అభిమానుల్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చారు తప్ప అసలు ఏ విషయాల పట్ల కూడా వివాదాస్పదంగా మాట్లాడరు అంత హుందాగా ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన హుందా అయినటువంటి జీవితం నుండి వచ్చారు సైకిల్ చేసుకునే జీవితం నుంచి రోజా వచ్చింది అది కాబట్టి నువ్వు సైగలు చేసుకుంటే నువ్వేమే ఎవరెవరికి సైగలు చేసి ఒక స్టా ఒక సినిమా హీరోయిన్ అయ్యావో ఎవరెవరికి సైగలు చేసి నువ్వు ఒక రాజకీయ నాయకురాలు అయ్యావో ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి రోజా ఇప్పుడైనా నువ్వు కొంచెం ఓ పెద్దరికాన్ని నేర్చుకో నువ్వు పెద్దదానివిగా అక్కడ మెలుగుతా ఉన్నావు అసెంబ్లీలో మీ పార్టీలో ఆ పెద్దరికాన్ని కాపాడుకో నువ్వు జబర్దస్తులో లంగావాణి వేసుకొని మళ్ళీ అసెంబ్లీలో రాగానే చీర కట్టుకుంటే నిన్నేమనుకుంటారు ఈరోజు జబర్దస్తులో ఉన్న నా
ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ నేనేమంటున్నానంటే ఇదే హిజ్రా సోదరులకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా పాలర్లో వన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కూడా ఇచ్చారు విద్యారంగంలో ఉద్యోగ రంగంలో అన్ని రంగాల్లోనూ వన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు అదే హిజరాలను చూసి ఈరోజు జబర్దస్తులో ఒక కళాకారులుగానే మా మాత్రమే చూసినటువంటి హిజరాలని వాళ్ళు జీవన విధానాలు చాలా దైనీయంగా ఉన్నాయని పెద్ద మనసు చేసుకొని మన తెలుగుదేశం జాతీయ అధ్యక్షులుగా ఉన్న ఆయన ఆయన పెద్ద మనుషులను చాటుకునే క్రమంలో హిజరాలకు కూడా మనం రిజర్వేషన్ ఇస్తేనే వాళ్ళ జీవన శైలిలో మార్పు వస్తుందని చెప్పేసి అని హిజరాలకి వన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇస్తే సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గుడి కట్టి ఆ గుడిలో వాళ్ళు పూజలు చేసి పాలాభిషేకం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నారు దట్ ఈస్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగుదేశం దట్ ఈస్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండ్ తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేస్ కాబట్టి ఏంటంటే రోజా గురించి కాస్త అడగొద్దండి రోజా గురించి అనాల్సింది అన్నీ అన్నావు ఆమెకు సిగ్గు లజ్జ ఉంటే అసలు కొన్నాళ్ళు మాట్లాడకుండా ఉండాలి లేదు నిజంగా సిగ్గు లజ్జ ఉంటే నిజంగా నీకు ఆత్మగౌరవం ఉంటే ఒక్కసారి రాజధానికి రండి మీదంతా శ్రీదేవితో కలిసి రా నీకు దమ్ము లేకపోతే అసలు శ్రీదేవి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది ఒక ప్రక్క ఆక్రందనలు చేస్తా ఆర్తనాదాలు చేస్తూ మహిళా రైతులందరూ రోడ్డు ఎక్కి అసలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా ఉద్యమం చేస్తూ ఉంటే శ్రీదేవి పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంది ఈ దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే నీ నియోజకవర్గం తగలబడిపోతుంటే నీ నియోజకవర్గంలో యాభై మంది రైతులు చనిపోతే నీ నియోజకవర్గంలో ఆడవాళ్ళు అందరూ ఎప్పుడు ఇళ్లలో నుంచి రానివ్వటువంటి ఆడవాళ్ళు నీకు ఓటేసిన ఆడవాళ్ళు ఈరోజు రోడ్డు మీదకి వచ్చి అసలు మా భవిష్యత్తు ఏంటని నేను అడుగుతూ ఉంటే సాక్షాత్తు ఎమ్మెల్యేనే ఇంట్లో కూర్చొని బర్త్డే ఫంక్షన్లు మేకప్ టీంతో నువ్వు కాలం గడుపుతూ ఉన్నావు కాబట్టి ఈ విషయాలు రిపీటెడ్గా చెప్పాలన్న మాకు చిరాగ్గా ఉంటుందండి ఈ విష ఈ పదాలు రిపీటెడ్గా వాడాలంటే మాకు కూడా చిరాకు వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఏ మాత్రం ఆత్మగౌరవం ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి వచ్చి పలకరించండి ఎందుకు మీరు ఎవరు ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు ఆర్కే గారు చించుకుంటున్నారు ఏంటండి అది ఏం భాష అండి అది ఆర్కే గారు వాళ్ళ నాన్నగారు దశరథ రామిరెడ్డి గారు గౌరవనీయులు మాకు చాలా దగ్గర వారు మా నాన్నగారు ఆయన చాలా ఫ్రెండ్స్ గౌరవం కలిగినటువంటి హుందాతనంతో కూడినటువంటి రాజకీయాలు జరిపారు ఆ రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆర్కే గారు ఎలా మాట్లాడుతున్నారండి ఈరోజు ఒక రౌడీ భాష ఒక అసలైనమైన భాష ఒక పెద్ద చిన్న లేని భాష ఒక విచక్షణ కోల్పోయిన భాష భయానకమైన పరిస్థితులు కల్పిస్తూ ఉన్నారు అలాగే మీరు ఇందాక శ్రావణ్ గారి గురించి అడిగారు మేడం మరి రోజా గారు ఎమ్మెల్సీల గురించి మాట్లాడతా లోకేష్ గారి గురించి అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది మరి లోకేష్ గారిని ఒక పప్పు అని ముద్దపప్పు అని చెప్పి మాట్లాడి కొడుకును గెలిపించుకోలేనోడు ఇక్కడ వచ్చి తిరుగుతున్నాడు రాజధాని ఉద్యమం చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి చంద్రబాబు గారి గురించి వ్యాఖ్యలు చేశారు దీనిపైన మీరు ఏమంటారు ఏమండి తెలుగు వాళ్ళకి పప్పు భోజనం అనేది సాంప్రదాయ ఫుడ్ అంటే మేము సాంప్రదాయాలు పాటిస్తున్నాం లోకేష్ బాబు గారు సాంప్రదాయాలు పాటిస్తున్నారు నువ్వు ఒక తందూరి చికెన్ మొత్తం పది నిమిషాల్లో తింటావని నీ మీద చాలా ఇదిగా చెప్పుకునేవాళ్ళు కాబట్టి ఏంటంటే మీరు రక్తం తాగేవాళ్ళు మాంసాలు తినేవాళ్ళకి పప్పు రుచి తెలియదు మీకు కానీ అదే పప్పులో ఎన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయో నీకు ఒకరోజు లెసన్గా నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నానమ్మా పప్పు అయితే మీ జగన్ గారు గన్నేరు పప్పు అని నువ్వే అనిపించావు కాబట్టి ఏంటంటే మీరు ఒక పదం వాడితే దానికి మళ్ళీ రివర్స్లో అంతే స్పీడ్గా మీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి పది పేర్లు మీరే అనిపిస్తున్నారు కాబట్టి పప్పుగా ఉంటే ఆహారం చక్కగా పప్పుతో మామిడి కపచ్చ రేసిన బ్రహ్మాండంగా తినచ్చు కానీ గన్నేరు పప్పు తింటే చస్తారు అందుకని ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గన్నేరు పప్పు చేసింది ఈ వాడిపోయిన రోజానే మేడం మరి ఆమె మాట్లాడుతూ ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా వెదవలు అని చెప్పేసి కూడా ఒక మాట మాట్లాడే మేడం దీనిపైన మీరు ఏమంటారు ఓడిపోయిన వాళ్ళంతా మరి ఆమె ఓడిపోయినప్పుడు ఆమె ఏంటే విధవా ఐఎమ్ సో సారీ ఆమె ఓడిపోయిందో సారీ ఆమె విధవా తప్పండి ఈ భాష అన్ని తప్పు సెలవు మణి గారు ఎలా భరిస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదండి ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళకి స్వాతంత్రం కావాలనే దాని మీదట బహుశా సెలవు మణి గారు పెద్ద పెద్ద మనసు చేసుకుని రోజా గారిని బయటికి పంపించవచ్చు లోకేష్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయాడు ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా వెదవలని చెప్పేసి అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడుతున్నారు దీనిపైన మీరు ఏం చెప్తారు ఏమండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఓడిపోయారు విజయమ్మ గారిని నిలబెడితే విజయమ్మ గారు ఓడిపోయారు అంటే సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారి భార్య గారు వస్తే విజయ విజయమ్మ గారు కూడా ఓడిపోయారు నగరంలో నువ్వు కూడా ఓడిపోయావు ప్రతిపక్షంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు పద్నాలుగేళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఏంటంటే ఓటములు గెలుపులు రాజకీయ రంగంలో ఎప్పుడు ఉండేవే అవి ఒక ఒక చక్రంలాగా తిరుగుతూ
ఈ పెట్టుబోయేట వస్తుందో ఇవాళ దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నీ కూడా మోడీ గారి ఉక్కు పాదం కింద బీజేపీ ఉక్కు పాదం కింద నలిగిపోతా ఉన్నాయి ఇవాళ దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా మోడీ ఏం చేస్తున్నాడు అసలు దక్షిణాది రాష్ట్రాల పట్ల ఆయన వైఖరి ఏంటంటే దాని మీద చాలా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏంటంటే ఈరోజు అసలు మొత్తం మన జాతి ఆత్మగౌరవాలను కాపాడుకునే ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాలు జరుగుతున్న టైంలో వాళ్ళు ఎదవరో గెలవలేదు వాళ్ళు ఏంటి ఇందాకేదో అన్నారు బాలకృష్ణ సైగ చేస్తే మే మీ మామకి ఎందుకు సైగ చేయలేదు ఈ భాష వద్దండి మా చేత కూడా అనిపించద్దు మొన్న మీరు మీ ఇంటర్వ్యూలో ఒక ప్రొఫెసర్ని అడిగితే రోజా గురించి మాత్రం అడగమాకండి దయచేసి అని అన్నారు మీ ఇంటర్వ్యూస్లో నేను చూశాను కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓడిపోయిన వాళ్ళంతా వెదవలు కాదు గెలిచిన వాళ్ళంతా మంచోళ్ళు కాదనే దానికి ఉదాహరణ మీరే ఎందుకంటే ఈరోజు రాజధాని సాక్షాత్తు రాజధానిలో అంత ఉద్యమం జరుగుతుంటే మీరు వెనక నుండి రోడ్డు వేసుకొని అసెంబ్లీకి వెళ్ళే పరిస్థితుల్లో పడ్డారంటే ఎవరు వెదాలండి అందుకని ఏంటంటే ఆర్కే గారు అయినా రోజా అయినా ఇంకెవరు శ్రీదేవి అయినా నోరేసుకొని మాట్లాడే ఆయన ఎవరు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు అయినా అనిల్ కుమార్ ఇవాళ ఏదో మాట్లాడాడు అదేంటి ఏమన్నారండి ఈరోజు కూడా ఏదో చాలా అసలు తట్టుకోలేని మాటలు మాట్లాడు నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు ఇలా ఎంత మాట్లాడితే అంత మంచిది ఎందుకంటే ఒక చెడ్డవాడు అధికారంలోకి వస్తే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో జనం చూశారు ఒక సైకో అధికారంలోకి వస్తే పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయో చూశారు ఒక పిచ్చివాడుకి అధికారం ఇస్తే ఆ రాయి ఎక్కడెక్కడ తగిలి ఎంత చిన్నాభిన్నం అవుతుందో జనం చూశారు ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక మంచి పని చేశాడండి ఆయన సీఎం అవటం వల్ల ఈరోజు రాజ్యాంగపు విలువల్ని రాజ్యాంగాన్ని చదవటాన్ని మొదలుపెట్టారు ఈరోజు రైతు సోదరులు కూడా రైతు సోదరి మళ్ళీ కూడా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి హక్కులు విధుల గురించి మాట్లాడే ఒక మంచి అవకాశాన్ని మేము దక్కించుకున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే అయిపోయింది టైం దగ్గరకు వచ్చేసింది వాళ్ళకి ఏ క్షణంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్తారో తెలీదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్ళిపోతే సీఎంలు కావాలని ఆర్కే గారు అనుకుంటున్నారు బొత్స గారు అనుకుంటున్నారు బొగ్గన గారు అనుకుంటున్నారు అంబట్ రాంబాబు గారు అనుకుంటున్నారు అక్కడ ఉన్న చాలామంది సీనియర్లు అనుకుంటున్నారు ముందు అసలు దాని నుంచి ముందు రక్షణ కల్పించుకోమని నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే అండి వాళ్ళ నాన్నగారు చచ్చిపోయిన మూడు రోజులకే నన్ను సీఎం అని చేయమని అడిగినాడు అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తర్వాత సాక్షాత్తు వాళ్ళ బాబాయ్ వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోతే సిబిఐ దర్యాప్తు జరపాలని డిమాండ్ చేసి గొడవ గొడవ చేసిన ఆయన ఆయన ఈరోజు సీఎంగా ఉండి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఉంటే నువ్వు సిబిఐని ఎందుకు అడుగు ఎందుకు చనిపోయారని ఇవాళ అమ్మాయి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ మా నాన్నగారు చావు మీద విచారణ జరగాలని డిమాండ్ చేస్తుంది ఆ డిమాండ్ని ఎస్ మా చెల్లెలు డిమాండ్ చేస్తుంది సిబిఐ ఇమీడియట్గా స్పందించాలి దాని మీద అని ఎందుకు నువ్వు ధైర్యంగా మాట్లాడలేకపోతున్నావు తప్పు చేసి తప్పుల మీద తప్పులు చేసి ఇంకా దొంగ నుంచి గజ దొంగలాగా మారిపోయే పరిస్థితుల్లోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతూ ఆ క్రమంలో జనాన్ని నువ్వు ఎందుకు చంపేస్తున్నావు యాభై మంది రైతులను ఎందుకు చంపేసేదానికి నువ్వు కారకుడు పోతున్నావు అని అంటున్నా మీ బాబాయ్ బాబాయ్తో పాటు మీ బాబాయిని భౌతికంగా చంపేస్తే ఇక్కడ నువ్వు నువ్వు ఆడినటువంటి మూడు ముక్కలాటతో యాభై మంది రైతులు చనిపోయారు అంటే నువ్వు చంపటమే అల్టిమేట్గా నీ గోల్ పెట్టుకొని ఉన్నావు సాక్షాత్తు ఆంధ్ర జాతి విలువల్ని చంపేశావు తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవాన్ని చంపేశావు రాజ్యాంగాన్ని చంపేశావు ప్రజాస్వామ్యాన్ని చంపేశావు ఇంకా చంపడాన్ని నీకే మిగలా నీ పార్టీ నువ్వు చంపుకునేదాకా వెళ్ళిపోతున్నావు దాని సెకండ్లాగా రోజాను ఉపయోగించుకుంటున్నావు 